nová Wilson pro stav RF97 pro rok 2021. Jaká je? Je lepší než ta minulá? Pro koho je vhodná? Jaký výplet do ní použít? Po kolika minutách hraní s ní nám upadne rucha? Těch otázek je tady spousta, takže v dnešním videu se na ní podíváme trošku podrobněji. Ukážeme si, co je vlastně nového od té minulé řady, srovnáme ji po herní stránce s tou minulou řadou, ale i s některými staršími modely, které jsem dříve používal a nečekaně jsem je ještě vylovil ze své tenisové skříňky. Taky mi od vás došlo několik otázek a na ně v průběhu videa také odpovím. Takže ahoj, já jsem Zdeněk z tenisového blogu a pojďme se podívat na recenzi tenisové rakety Wilson Prostav RF97. Asi jak víte z mého Instagramu a z Facebooku, tak letos jsem používal tu verzi V12 v tomto černo-bílém designu. Roger s ní odehrál jeden turnaj a pak to nechal přestříkat zpět na celočerný design. A osobně ta verze V12 mě trošku zklamala. A měl jsem předtím samozřejmě možnost zkusit tu, nebo hrávat s tou verzí V11 a to byla v podstatě stará dobrá prostavka. Tady ta novější, ta V12, tak uh, už nebyla tak precizní, jak se u prostavek vlastně zvyklý. Ta odezva do ruky byla taková trošku neurčitá a nebyl jsem s nimi úplně, úplně spokojený. Ale pořád to je prostavka, nebo rogerovka, takže té stability, přesnosti tam je opravdu hodně. Ale jak říkám, byl jsem zvyklý u prostavek na něco trošičku jiného, tak jsem byl mírně zklamaný. A trošku jsem se obával té V13, uh, jaká vlastně bude. Ta obava vznikla spíš z té zkušenosti s raketou Wilson Blade, která dříve bývala brutálně přísná a náročná, ale nehorázně přesná. Loňský model, nebo ten model, který teďka je současný, tak je pružnější, ten rám je pružnější, dává míčkům víc energie, víc spinu, dokonce i v té verzi pletení 1820, ale přece jenom ta přesnost už tam není taková, jaká bývala dřív. Jasně, teďka ta Bladeka je použitelnější pro více hráčů i pro neúplně technicky zdatný nebo kteří nemají tu techniku úplně na 100%, což samozřejmě asi ocení spousta těchto hráčů, ale jak říkám, ten, kdo byl zvyklý na starou dobrou Bladeu, tak z té nové, z toho nové úplně asi nadšený není. No a právě jsem se bál, že i ta nová Wilson Prostav podědí technologii, která vlastně vychází z klešky, pak se promítla i do té Blady, a bál jsem se, že bude i v té prostavce. No a už teďka z začátku můžu říct, že jsem se bál zbytečně, naštěstí. Ale k tomu se dostaneme za chvíličku. Co se vlastně změnilo? Uh, asi už si pro mě jedou, tak musím trošku pohnout. Tak nic, tak najdou si pro mě ještě. V pohodě, můžeme pokračovat. Takže co se změnilo oproti verzi V12? Uh, těch změn opravdu není moc. Ten design, jak vidíte, tak je pořád celý černý, ten povrch je matný, někdo to má rád, někomu to moc nevyhovuje, trošku víc to zašpíní, zapráší. A jediný rozdíl je vlastně tady nahoře, je tam přiznaný karbon nebo kevlar, těžko říct. Pak jedinou změnou, která je opravdu trošku vidět, tak jsou tady ty šedé pásky, které má vlastně rogerovka, ta lehčí verze, kterou tady taky mám, ta 315 kova a ty potom lehčí další mají červeno-žlutý pásek který odkazuje na raketu z roku 83. Je to legendární raketa, kterou proslavil asi nejvíc Pete Sampress. Další věc, která je vlastně jiná, tak je uvnitř rámu. To pletení vláken je dělané jiným způsobem. Nebudu nějak zabíhat do podrobností, ale to nové pletení vláken podle vyjádření Wilsonu mělo zajistit větší stabilitu tomu rámu a větší přesnost. Ono na leták nebo do informace se dá napsat cokoliv, a pak to může být úplně jinak, ale přiznávám, že opravdu ta změna tam je cítit, ale k tomu se dostaneme za chviličku. No a poslední změnou je pletení. To pletení je teda pořád stejné 1619, ale Wilson ty struny dal ve svý spotu blíž k sobě, což má pomáhat větší přesnosti. Opět musím přiznat, že je to znát ten rozdíl, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Jak jsem říkal, tak ta verze 12 mě trošku zklamala. Opravdu ta odezva do ruky už nebyla jako dřív. 
kdo ví, kdo hrával s nějakou prostavkou, tak ví, že to jsou brutálně přísné rakety. Přirovnal bych to, jako když jedete v motokáře, kde opravdu ten pocit do toho volantu je prostě nekompromisní, je to náročný, ale přesně víte, co děláte. To stejný rakety Wilson Prostav, zvlášť tady ty RF-97. Pokud míček trefíme, jak máme, před tělem, včas, tak se nám odmění maximální přesností, precizností, opravdu ten pocit je nepopsatelný. Na druhou stranu, pokud zahrajeme míček trošku pozdě za sebou, tak dostaneme obrovský kopanec do ruky a ta ruka nám může skoro až upadnout. Ty rakety V12 mě v tomto trošku zklamaný byly pohodlnější, dávaly víc energie, ale už jsem neměl takovou kontrolu jako dřív. U těchto, u té nové verze V13 se to naštěstí neopakuje. Opět, nebo jak jsem říkal, je to důsledek těch dvou změn. První je to pletení vláken, které opravdu zajišťuje větší stabilitu těm raketám. Ale na druhou stranu jsem měl pocit, že ty míčky z té rakety letí ještě o poznání víc nebo ochotněji než z té verze V12. Ale to mohlo být výpletem, ale k tomu se zase dostanu až za chvíličku. Takže opravdu ta raketa je stabilnější, přesnější. Byl jsem opět nadšený z toho, jak ta raketa v ruce dává tu odezvu do té ruky. Měl jsem pocit, že to jsou opravdu ty staré dobré prostavky. Přirovnal bych je tomuto modelu, který jsem dřív používal. Je to teda lehčí verze, ale opět to byla raketa, která byla opravdu neskutečně přísná, ale ta odezva byla naprosto přesná. Teď se to konečně vrací, takže opět maximální spokojenost opravdu jsou neskutečně přesné ale je potřeba to trefit ten balonek v pravý čas a, a správně technicky. To stejně platí i u té změny výpletu nebo toho pletení, že ty struny jsou trošku blíž k sobě v tom sweet spotu. A opravdu ta raketa je ještě přesnější než dřív. Já osobně nemám úplně rád pletení 16-19, radši jsem mýval hustější pletení, a, ale od té doby, co byl zon pro stav, přešli z těch malých hlav na 97 tak tam vlastně to pletení 16-19 už používají opravdu dlouho a ne úplně mě sedí, radši mám těch 18-20. No ale právě tato změna, která přichází v této verzi V13, tak mě hodně potěšila, protože opravdu napomáhá té přesnosti. A přesnost to je právě to synonymum, co si představíme, když se řekne Wilson Prostav RF97. Takže obě ty změny za mě mě hodně překvapily, hodně mile překvapily, když jsem s tou raketou hrál poprvé, tak od prvních úderů jsem byl opravdu nadšený, ty míčky. Když jsem to trefil správně, tak letěli tam, kam jsem chtěl a pořád stejně. Takže ten pocit z, z té hry s nimi byl opravdu skvělý, úžasný a nemohl jsem si ho vy nachválit. A svoji roli v tom samozřejmě hrál i výplet. Já jsem si na to první testování nechal do těch raket dát Wilson Revolve. A je to výplet, který mám rád, není to úplně nejpružnější výplet, ale do této rakety podle mě se hodí úplně ideálně a opravdu ta kombinace za mě byla naprosto ideální. Byl jsem moc, moc nadšený z té hry s tou novou verzí. Teďka na to druhé testování podrobnější už tam je výplet Technic Fiber Black Code, což už není tak dobrý výplet podle mě jako ten Wilson Revolve, je takový trošku tuší. Ty míčky už z toho tolik neletí. Musím hodně, hodně švihnout, aby ten balonek vůbec přeletěl přes síť. A to nejenom s tou verzí RF-97, ale to stejné platí potom i pro tu lehčí verzi, ale k tomu se dostanu v dalším videu. Takže hodně záleží na výběru správného výpletu, ale zase je to o tom, jakou mám prioritu, jak jsem technicky na tom tenisově myslím, jak jsem na tom fyzicky, jak moc často hrávám, jaké mám ambice, takže každý si musí vybrat ten správný výplet a to neplatí jenom u této rakety, ale u jakékoliv. A k tomu se určitě vyjádřím nějakým dalším videu. Pokud s ní chci hrát, tak musím mít zvládnutou techniku úderu, musím hodně švihat zápěstím a hlavně využívat energii celého těla. Pokud tu raketu vezme do ruky nějaký rekreační hráč, který to hraje vyloženě jenom rukou a nedej bože ještě za tělem nebo vedle sebe, tak garantuju, že přijde k nějakému zranění. Znám to sám, řeknu vám svůj osobní příběh, když jsem před asi 20-15 lety se vlastně vracel k tenisu, 
tak měl jsem pohodlnější vilzonky, které vážily 289 gramů. Ale pořídil jsem si na ten návrat právě tyto 313 gramů, ale hodně, hodně náročné, hodně tvrdé rakety. První 14 dnů jsem se neskutečně trápil. Každý trénink, který jsem odehrál, tak jsem vlastně končil v obrovských bolestech. Ta bolest vlastně vycházela z lopatek přes celou ruku a furt jsem nevěděl, čím to vlastně je. Ta raketa se není jako tak moc těžká. Nevěděl jsem, co s tím mám vlastně dělat. Až jsem si potom konečně trošku vzpomněl, že ty rakety jsou pro útočně laděné hráče. Takže jsem začal chodit proti balonku, využívat maximálně energii vlastního těla a po těch 14 dnech jsem takto začal hrát a ta bolest odešla. Je to prostě proto, že je to fakt náročná, fakt náročná raketa a je potřeba hrát technicky správně, využívat energii těla a pak se odmění tím, co v ní vlastně je. Ale pokud nemám zvládnutou techniku a nemám ani ty zkušenosti se jako nějak sám trošku napravit nebo nemám někoho, kdo mě opraví, opravdu je to hodně nebezpečný a můžete přijít ke zranění, kterou se třeba nezbavíte rok, dva roky. Je to opravdu nebezpečný, takže trošku bych chtěl zrazovat. Na druhou stranu, ten pocit ze hry s touto raketou je opravdu výjimečný. Doporučuji vyzkoušet asi všem, aspoň na chvilku. Ono stejně, pokud nemáme vyloženě jako dobrou fyzičku, tak hrát s touto raketou třeba celý zápas, tak je náročné. Znám to, hrál jsem s ní i mistráky letos. Nejsem nejmladší model, trošičku fyzičku mám, ale taky žádný zázrak. A Vlastně neměl bych s tou raketou upřímně hrát, protože opravdu je těžká. Když bych měl popsat jednotlivé údery s touto raketou, tak za prvé rozhodně je vhodná pro někoho, kdo hraje přímější údery. Rozhodně ji nevyužije někdo, kdo hodně spinuje. Takže přímější údery, to je přesně to, co ta raketa má ráda a kde ji využijeme na maximum. Úplně Nejlepší je na síti, kde tou váhou, tou stabilitou je výjimečná a prostě nedá se s ničím jiným srovnat. To stejné platí třeba u slajzovaných úderů. Opět ta stabilita je opravdu neuvěřitelná a tam, když tu raketu navedeme na správnou trajektorii do toho míčku a pak ji vlastně necháme hrát, tak ona to v podstatě zvládne sama. Ale je potřeba ten nápřah nebo tu přípravu udělat včas, jít tělem proti míčku a pak teprve se projeví ty její vlastnosti. Takže čopované údery v voleje, to je prostě radost s ní hrát. Od základní čáry, agresivní tenis, agresivní forehand, backhand, jednoruč, obouruč, je to v podstatě jedno, neměl jsem s ničím vlastně problém. Opravdu strašně moc záleží na tom jít proti tomu balónku a využít energii těla, aby jsme tu raketu, tu váhu té rakety zvládli. U podání opět ta váha pokud to zvládneme technicky správně ten servis, tak ta váha udělá hrozně moc. Ty míčky letí opravdu hodně rychle. A komu doporučím tuto novou verzi? Rozhodně těm, co mají zvládnutou techniku úderů na hodně slušné úrovni. Přece jenom je potřeba to hrát správně technicky před tělem, pořádně švihnout zápěstím, protože Jenom v tom případě dostaneme z té rakety to, co v ní je. V opačném případě, jak jsem říkal, nám hrozí i nějaké zranění. Díky tomu hustějšímu pletení a té technologii v rámu je ta raketa náročná, náročnější než předchozí verze. Vrací se vlastně několik let zpět tou náročností, což třeba já jsem z toho nadšený, ale není to raketa, která je teďka v současnosti moderní. Všechny rakety, které jsou teďka představené, tak jsou většinou pružnější, pohodlnější, dávají víc energie, s nás se s něma hraje, zvládne je i méně zkušený hráč, příklad Wilson Blade, ale toto prostě, tato prostavka, to není ten případ. Je ještě náročnější než dřív. Někdo to ocení, někdo se s tím bude hodně, hodně trápit. Takže bych si rozmyslel, jestli pořídit, Hodně záleží, jak jsem říkal, i na výpletu, což taky byla vlastně jedna otázka od vás, kterou jsem dostal. Určitě bych tam vyzkoušel některý z hybridních výpletů od Wilsonu, Wilson Choice Duo, anebo Wilson Duo Power. 
Jsou to výborné výplety, zkoušel jsem je na jaře a pravda, jsou trošku dražší, ale pro ten pocit ze hry stojí za to je vyzkoušet. A v této raketě si myslím, že budou úplně ideální. Těžko budu vyjmenovávat od všech výrobců nějaký výplet, který se tam hodí. Za mě Wilson Revolve, tam byl ideální volba, ale určitě tam se hodí i nějaký pružnější, pohodlnější výplety. No a dostáváme se k otázkám, které jsem od vás dostal. První byla na technologii Countervail. Je to technologie, která byla v raketách Wilson pro stav v roce, myslím, 2017-18, pokud se nepletu. A měla to být technologie, která tu raketu trošku spohodlnila. Ten rám měl být trošku pružnější, takže se šetřila ruka, přecházelo méně vibrací do ruky hráče a zároveň dávala míčům více energie. Já jsem tu raketu používal, měl jsem ji vlastně rok v té 315-kové verzi a nebylo to úplně ideální. Ano, ty míčky letěly z té rakety ochotněji, ale jak jsem říkal i vlastně u té verze V12, ta odezva do ruky byla taková neurčitá. No a Wilson od této technologie už upustil, aspoň co já vím, tak minimálně těch prostavkách už není. A bylo to asi šlápnutí vedle. Je takový trend, ty nové rakety všech výrobců, jsou vlastně pohodlnější, pružnější, dávají víc energie, dávají víc spinu, což je taková módla dnešní doby dávat co nejrychlejší, nejvíc přespinované údery. A ty výrobci se tomu snaží trošku přizpůsobit vlastně jak skoro každý model. A to byla právě i odpověď toho Wilsonu na tento trend, což byla technologie Countervail. Jak říkám, mě osobně moc nesedla a jsem rád, že už v raketách prostav není. Další otázkou od vás bylo, jak moc je náročná na klouby. Trošku zvláštní otázka. Ten dotazovatel se ptal nebo konstatoval, že tyto prostavky i ty starší byly vždycky náročné na klouby. Má pravdu, ty rakety jsou náročné nejenom na klouby, jsou náročné na cokoliv, na techniku úderu, na fyzickou kondici, na mentální zdraví, na cokoliv. Takže, jak jsem říkal, tato raketa je ještě náročnější než ta předchozí verze a tím pádem bude i náročnější asi i na ty klouby. Je prostě náročná, opravdu hodně náročná. Další otázka od vás byla na srovnání této verze V13 se staršími modely. Vlastně už jsem srovnal tuto raketu s tou verzí V12, no a, ale jak jsem říkal, já ty prostavky vlastně používám od těch 14 let a, a vyhrabal jsem vlastně ve skřínce úplně svou první prostavku, kterou jsem používal. Možná ji někdo poznává, je to legendární Edbergovka. Měl jsem ji od 14 let, takže je to, tato raketa už má, no, hodně, hodně let. Pamatuje opravdu hodně, stejně jako já. A, Používal jsem, jak jsem tady ukazoval, i tuto verzi, která je z roku 2014, tu verzi V11, předchozí verzi v tomto červeno-černém designu. Takže srovnávat opravdu můžu. A, a jak jsem říkal, když srovnám tu V13 s V12, tak tato je pro mě o hodně lepší. Je to prostě stará dobrá prostavka, neskutečně přesná, precizní, ale hodně náročná, opravdu hodně, hodně náročná. Oproti TV12 teda byla přece jenom trošku pohodlnější. Pokud bych ji srovnával s tuto raketu ještě s nějakou starší prostavkou, tak tou náročností bych ji právě přirovnal k této, nebo k těm starým ještě modelům, který měli hodně úzký rám. Ty byly opravdu brutálně tuhé, přísné, muselo se opravdu hodně švihnout, ale ta odezva byla opravdu bezprostřední. Takže když jsem zahrál míček správně, včas, tak jsem viděl, že ten míček poletí tam, kam chci. Když jsem trefil malonek trošku mimo sweet spot, nebo maličko za sebou, tak už letěl, víte kam. Takže tom náročností tato raketa, ta V13, je hodně podobná těm starším prostavkám, s před 10 let. A když ji srovnám s tou Edbergovkou, tak jsou si hodně podobné, abych přiznal. Před pár dny jsem si zahrál po hodně letech tady s tou Edbergovkou. 
Pořád to je úplně skvělá raketa. Kdybych mohl, tak si, tak si je koupím a hraju s nimi asi nejspíš, protože fakt ten pocit z ní je neskutečný po těch 20 nebo kolika letech. A, ale jsou si hodně podobné. Ta Edbergovka vlastně taky vážila nějakých 334 gramů, teď se možná pletu. A, takže tato nová verze, a tím vlastně bych to chtěl i nějak uzavřít, se vrací k tomu nejlepšímu, co prostav nabízel, nabízí. Je to neskutečně precizní, přesná raketa, ale strašně, strašně náročná, náročnější než předchozí modely, takže v tom je jiná. Já osobně mám takové rakety rád, jsem stará škola a i když už ji asi úplně nezvládám, jak by si představoval, tak pořád ten pocit z ní je neuvěřitelný a přece už nejsem žádný turnajový hráč a tu hru tu hodinku z ní, s ní vlastně vydržím a užívám si to, protože fakt ten pocit je neskutečný. Hrát s ní nějaký turnaj, tak to bych asi určitě už nezvládl. Takže výborná prostavka, nejlepší za posledních 10 let. Tím bych to vlastně chtěl i uzavřít, protože už nemám vlastně co víc říct. Opravdu se Wilsonu povedla a jak jsem říkal, já jsem tu verzi V12 před pár dny prodal a objednal jsem si tuto novou verzi. Vůbec jsem neváhal, opravdu ten rozdíl mezi V12 a V13 z mého pohledu staršího ročníku, který je zvyklý ještě i na dřevěné rakety, tak to byla jasná volba. Je to prostě návrat k těm kořenům, k tomu nejlepšímu, co prostav nabízí, což V12 byla spíš taková ta moderní raketa. Pro vás to může být úplně obráceně. Jak říkám, teďka je trend mít ty rakety co nejpohodlnější, nejpružnější nebo pružnější, aby dávaly víc energie, víc spinu. Pro ty asi bude vhodná ta V12, která opravdu byla trošičku pohodlnější, dávala víc energie, nebyla tak moc náročná, jak tento model. Takže i to byla jedna otázka od vás, jak moc je náročná, je strašně náročná. Díky tomu pletení těch vláken i díky tomu rámu, který je teďka pevnější, tak je opravdu hodně náročná, ale díky tomu je neskutečně přesná. Je to o tom zvolit si, co je pro vás prioritní, jestli hrajete turnaje, jestli to hrajete jenom pro ten pocit, pro tu radost z toho, jestli se chcete zlepšovat, jestli máte nějaký problémy třeba s ruchou nebo s hlavou třeba jako já. Prostě fakt těch možností je obrovská spousta a nemůžu říct, že ano, kupte si ji, protože může vás i zničit, nebo může nás i zničit fyzicky. Ale já jsem si zvolil a vím, že jsem si zvolil dobře. Je na vás, jak se rozhodnete, ale je úžasná. A ještě byla jedna otázka na srovnání této rakety s dalšími modely od značky Wilson. Mám tady vlastně dva, Wilson Blade, které jsem mluvil, a Wilson Clash, kterou jsem vlastně taky zmiňoval. Ještě se, ještě můžu zmínit Wilson Bern, která v těchto dnech nebo před pár dny vyšla nová verze. Ta Berna za mě je taková, ne moc lidí používá, osobně jsem ji zkoušel před dvoma roky a úplně nesedla, takže ji tak nějak jako nevnímám nebo nemám o ní ponětí. Co jsem se ptal na Wilsonu, tak ta nová verze Berny je v v podstatě úplně stejná jako ta předchozí, nejsou tam žádné velké změny. Pak máme ještě Wilson Ultra, kterou tady taky nemám, ale tu jsem testoval v zimě. Ta Ultra je taková pro celodvorcový tenis, určitě fajn raketa, hlavně ta 300 gramová. Je to taková, jak říkám, pro celodvorcový tenis, pro hračičky i pro ženy. Příjemná raketa, taková univerzální. Wilson Blade to je agresivní raketa nebo ten raketa pro agresivní hráče od základní čáry. Jak jsem říkal ve videu, nejlepší rakety kolem 300 gramů, tak mě úplně nesedla. Právě jak jsem říkal, tak mě trošičku zklamala tou přesností, která dříve byla úplně na maximum a teďka je pohodlnější a méně přesná, ale říkám, sedne opravdu hodně lidem a nedivím se jim, opravdu výborná raketa, ale ne úplně pro mě. A proti té Wilson prostav, tak prostavka prostě je brutálně přesná. Tato je pohodlnější, přístupnější většímu spektru hráčů pro lidi, co hrajou od základní čáry agresivním stylem hry. Wilson Clash. Na to se chystám udělat speciální video, protože to je unikátní raketa. 
Opäť sa mi zmiňoval v tom videu nejlepšie rakety pro rekreační hráče, pokročilé rekreační hráče. Ten rám klešky vlastne je převratný, protože je neskutečne, neskutečne pružný, ale díky té technologii rámu má celkem slušnou stabilitu na to, jak je pružný rám, ale tou stabilitou sa samozrejme nemôže rovnať té prostavce ani náhodou. Je to opravdu příjemná, pohodlná raketa, pro hodně velký spektrum rekreačních hráčů. Jak říkám, uděláme to speciální video. Kdybych měl srovnat tuto prostavku s nějakou raketou od jiného výrobce, tak těžko budu hledat, nebo vlastně asi nenajdu. Nabídce, v současné nabídce není žádná raketa, která by měla podobnou váhu jako tato Rogerovka. Uh, nejblíž asi je od Ionexu Vicor 97, která má 330 gramů. Uh, zkoušel jsem ji, výborná raketa, ale tou stabilitou a tou váhou prostě se nemůže této medvědovíce vůbec rovnat. Na druhou stranu, loni jsem zkoušel Technic Fiber TF40315. Psal jsem o ní recenzi na blogu, tak ji ukněte anebo v článku nejlepší rakety pro rok 2019 se mi dal na druhé místo. A, a právem, protože právě tou stabilitou a přesností mě doslova šokovala. A i když ta raketa váží 315 gramů, tak pocitově tou přesností a precizností mě hodně připomínala právě RF-97. Uh, jasně, nemá takovou váhu a uh, je to znát, ale na druhou stranu je tou váhou vhodná pro větší spektrum hráčů uh, a ta preciznost je fakt podobná jako ta Rogerovka, takže kdo by chtěl lehčí, uh, je to samozřejmě jedna z možností. No a pak uh, nemůžu nezmínit lehčí variantu, tu prostavku 315. Uh, je to vlastně, je to prostavka, jenom, jenom lehčí než ta rogerovka, takže ty vlastnosti jsou hodně podobné až na tu váhu. Ale jak jsem říkal, chystám recenzi na tuto lehčí variantu, takže teď to nebudu asi nijak zvlášť rozvádět. To byla taková lehce rozsáhlejší recenze na tuto novou Wilson prostav RF97 ve verzi 13. Jsem z nich osobně hodně nadšený a těším se, až přijdou ty nové objedané kousky. Na druhou stranu, kdo ví, kdy si je vyzkouším, ale věřím nebo doufám, že ta situace brzy uklidní a všichni budeme moct hrát stejně jako dřív. A to mi připomíná, budu moc rád za každou inspiraci nebo nápad na další video. Přece jenom těžko říct, kdy budeme moct jít na kurci zahrát a třeba oceníte nějakou radu nebo nápad, jak trénovat doma, nebo nějaké taktické rady, moc rád o tom natočím video nebo napíšu článek, takže mi pište na Instagram, na Facebook nebo mailem vaše nápady, budu opravdu moc vděčný. A sledujte náš YouTube kanál, protože, jak jsem říkal, připravuju recenzi té lehčí varianty, té 315 kové a recenze i dalších raket. Takže sledujte náš kanál a pokud se vám video líbilo, tak budu moc vděčný, že budete sdílet a lajkovat. A sledujte náš blog, Facebook a Instagram. Mějte se, držte se, buďte zdraví a čau.